del libro Oasis de Gonzalo Gallo González Ética y Política En la politiquería reinante faltan hombres con el vigor y la ética de un Cicerón y por desgracia sobran seres de la fama y la banalidad de Berrés y Catilina. Con la elocuencia de la honestidad, el gran orador romano apabulló a ambos sinvergüenzas no obstante su poder. Hoy necesitamos unirnos todos para que los humillados no sean siendo los rectos, muchas veces ultrajados y asesinados. Todo lo que hacemos es político, incluido el silencio. No hacer nada es dejar hacer a los inmorales. Es un deber cívico asumir los compromisos que propician el bien común y la paz por la justicia social. Ni Berres como gobernador de Sicilia, ni el senador Catilina resistieron los juicios de Cicerón por su corrupción. Al restituir la ética a su sitial de honor, habrá paz y equidad. Las catilinarias enviarán al destierro a los deshonestos. Martin Luther King He conocido bien pocos días agradables en los últimos años. He sido apresado en Alabama y en Georgia dos veces. Dos veces han tirado bombas contra mi casa. No pasa día sin que mi familia y yo recibamos amenazas de muerte. He sido víctima de un apuñalamiento casi mortal. He sido, pues, batido en un sentido real por la persecución. Confieso que a veces he creído que no podría soportar por más tiempo un fardo tan pesado. He sentido la tentación de retirarme a una vida más tranquila y serena. Pero cada vez que me asalta esta tentación, había algo que me fortalecía en mi decisión. Ahora sé que la carga del Maestro Jesús es ligera precisamente cuando nosotros lo seguimos y aceptamos el reto. Testimonio de un hombre excepcional, Martin Luther King, sin violencia logró grandes cambios, un ejemplo de cómo armonizar fe y compromiso sociopolítico.